西！快住手！你这样会让他断子绝孙的！快看，这家伙有反应了，起干了！哈哈，我的封印解除了！哈哈哈哈！叶晨这废物真把这家伙的阳痿治好了。你不要乱动，回想刚才张倩婷给你治疗时的画面，来点精神上的刺激。好好好，这个混蛋！见患者满脸坏笑，张倩婷想杀他的心都有了。这家伙指定在幻想着如何狠狠那什么我吧？我不行了，我要去卫生间，太受不了了。这家伙幻想着自己一番，结果要那个了，气死我了！张天宝，你已经输了，看你还有什么话说。叶、啊、晨，能不能看在我曾是你老丈人的份上，别砸我吃饭的家伙？你给我农药。让我去死时，有想过我是你女婿吗？我的招牌啊！你砸了我爸的招牌，我会让你付出惨痛代价的，一定会。这只是我报复你张家的开始，更狠的还在后面。叶晨话音刚落，就听到敲锣打鼓声响，撤中一阶。队伍的最前方，赫然是一副牌匾。张天宝当即眼前一亮，秦少爷，是什么风把您给吹来了？张医师，你果然是最强中医啊！敷上你那副药后，一夜之间我的脸就不黑不肿了。秦少爷抬爱了，我张天宝受不起呀、啊！张天宝嘴上这么说，可心中却乐坏了。张医师谦虚了，昨天我的脸被我爷爷打得又黑又肿，我都以为要毁容了，结果找张医师刺了几针。今天早上对着镜子一看，嘿，好了，这么高级的医术，就算是全国最强中医也不为过。小舅子，改口叫我爷爷了。哦、叫你妈呀！刚才还叫我爷爷，现在又叫我妈。看来你病得不轻，我给你治治病吧。别动手，我错了。昨天把我打成猪头，这才刚消肿。秦家的纨绔少爷怎么会害怕叶晨？让一让，让一让。怎么又有人来送牌匾了？矿是神医，好牛的招牌啊！这是封神的牌匾，谁能受得起啊？难道又是某位大咖送给张医师的？张天宝看到那副牌匾时，双眼放光。吴老，我早上还说。今天的药堂怎么有金光闪耀？原来是你老哥带队来给我送匾，蓬荜生辉，蓬荜生辉啊！小吴，他是谁？他就是隔壁这家中药堂的老板张天宝，他就是张天宝啊！这老头竟然管吴建行叫小吴，什么来头？吴老，这位是？他是帝都中西医界的大佬李继世，这副匾就是他让人做的。什么？林老，久闻大名。您是前辈，怎么跑江州给晚辈送匾来了？晚辈承受不起，承受不起呀、啊！我看你很受得起吗？李继是强颜欢笑，话里透露着无奈。让开让开，把路让宽敞了，别影响我爸恭迎封神招牌。废物叶晨，快滚开，给我的牌匾让路！没想到张天宝的话刚出口，就看到李继是和吴建雄大步来到叶晨跟前。叶神医，都免礼。谢叶神医。围观的人爆出一地眼球，直到这时，众人才恍然大悟，原来矿是神医的牌匾是给叶晨的。曾经的叶晨是个废物赘婿，以前被前妻一家迫害，得到机缘后前来踢馆，没想到帝都的大佬也前来助阵。李老、吴老，你们有没有搞错？对这个废物这么恭敬？我已经忍你很久了，没想到你还敢恬不知耻的叫叶神医废物，再敢叫一句，我保证让你的天宝大药堂颗粒无收。我丈人是个傻逼，让老婆跟我离婚，我不同意就挑唆我喝农药，没想到我却因祸得福，获得机缘重生，并且在老丈人隔壁也开了家医馆，见识过我高超医术的各路大佬也前来道贺，而一旁作为最了解我的前妻很是不理解。你们是不是有毛病？这废物跟我一所大学出来的，还是我的前夫，他在医学上的造诣几斤几两我还能不知？你们竟然管他叫神医，眼瞎了吧？哼，眼瞎的是你，把真龙当虫子看。你一辈子都会活在跟叶神医离婚的悔恨中。你到底巴结上了什么人，能让这么多大佬陪你演戏？叶倩婷已经可以肯定，今天早上所发生的一连串事，是已经策划好的一场戏。叶晨只不过是主演而已。因为叶神医有一首可以起死回生的逆天医术，我们仰望他，尊崇他，所以才帮他打你们这对父女的丑恶嘴脸。听到起死回生，众人一片震惊，一旁的秦洛云却是心中一动，要不把他请去看看，能不能救我爷爷？不行不行，他是家族死对头，金钱豪的人，别故意把爷爷医死，泡走我姐，那我下半辈子就没人养活了。啊！小李、小吴，今天很感谢你们，过几天来我的药堂当做管医师，我传你们医术。嗯、谢叶神医。李继世和吴建雄等人都激动坏了，只要跟叶晨学到点皮毛，就能让子孙后代拥有享不尽的荣华富贵。
。这狗日的在我旁边开药堂，还找这么多名医当做管医师，这是要让我无饭可吃啊！既然要走吃软饭这条路，还是先把自己收拾一番吧。喂，可可，你有时间吗？能陪我去买几身衣服吗？当然可以啊。那咱们待会商场会合。好的，待会见。可可，今天多亏有你陪着，帮我选了一套这么合身的衣服。今天医院调休，我刚好有空嘛。还别说，穿上一身大牌，你还挺帅的嘛。必须帅啊，不然怎么当上门女婿？眼前衣着清凉的美女，正是护士林可可。她是叶晨的大学同学，两人关系一直不错。叶晨，你真的还要继续吃软饭？我从小肠胃就不好，只能吃口软的，而且吃到好的软饭能少奋斗几十年呢。你这个混蛋，不是豪门千金你就不要是吧？就在两人玩笑打闹时，一辆兰博基尼突然停到了跟前。美人，去哪？要不要载你一程，让你体验一把非一般的感觉？不用，谢谢。嗯，一千多万的限量版兰博基尼，你不想体验体验？想，但怕你们别有用心，还是算了。哦、美女，我家少爷说了，离开这个穷酸。上我们的车，陪我家少爷爽一把，就送你一个 LV 包，干不干？走、嗯，干你妈的头啊！给脸不要脸，山鸡，你给我砸他！有病啊你！拜拜喽！上车，这口气我替你出。叶晨，你没疯吧？电动车追超跑？我说了，这口气我替你出，就会替你出。说着，叶晨施展御风诀，电动车就像一道光，飞了出去。为首，那辆破电瓶车追上来了，追上来了。山鸡，你特么别道，本少开的是140迈的速度，电瓶车怎么可能追老子？真的啊，为首，已经上来了，不信你自己看跑啊！怎么不跑啊？你他妈找死啊！哥们，能不能把你的电动车卖给我？啊、为首，你不会脑子撞坏了吧？这个时候不是应该叫人来弄死他吗？你给我闭嘴！我出一百万买你这辆雅迪，咋样？自己的电动车就花了一千多块钱买的，这家伙既然要出一百万，一口价一千万，少一分免谈。尼、嗯、玛，一辆破电动车卖一千万，你他妈怎么不去抢银行？成交啊！把卡号、户名报给我，立即给你转账。已到账，车是你的了。叶晨拦了辆出租车，将还在狂吐中的林可可拉上车，迅速离开现场，不然他都要憋不住想笑喷了。为首，我很不理解，你为什么要花一千万买这破电动车？你懂个屁！这辆电动车能开到140的时速，可见电瓶功能非常强大。我得开到我家汽车厂，让研发部门去研究，要不了多久，我家汽车厂也能造超跑。那可就不是赚一千万了，而是一千亿哦！为首，你真是太聪明了。本少是不聪明，能生在豪门吗？少废话，开个一百迈体验一下。为首，电门加到底了，怎么还是这蜗牛的速度？你看看，还有没有其他加速的地方？没有啊，就一个加速的，我都加到底了。神奇，会不会是电量太少了？哦，有这个可能，咱们回去充满电量再试。叶晨，刚才光顾着吐了。你跟那两个垃圾聊了什么？怎么电瓶车都给他们了？可不是白给的哦，换了点零花钱。好了，不说这个了，天色还早，陪我去给我妈买点首饰戴戴。这不是叶晨和可可吗？呀，老同学刘雨涵，傻逼富二代花一千万买了我的破雅迪，因为我骑着雅迪追上了他的兰博基尼，但他并不知道，那是因为有我神通的加持。拿到钱的我跟青梅竹马来商超购物，却遇到了不开眼的大学同学。我说，亲爱的老同学，这里的翡翠动辄几万、几十万，就凭你俩的家境可消费不起的哦。我，我们只是看看，看看啊，我就说嘛。叶晨啊，别只顾着看，觉得哪款不错，可以叫柜员拿出来的。还没我相中的，就不麻烦柜员拿来拿去了。叶晨啊，咱们都是知根知底的老同学，翡翠你根本买不起。我建议你可以给可可买些丝袜啦、内内啦，这些东西廉价又贴心，最适合你这种穷人了。哈哈哈，比方你好坏呀，这样说人家叶晨，<笑>有这么看不起人的吗？要不是叶晨给他妈买首饰，早就拉叶晨离开了。哎，就这个了，柜员，把这款翡翠打包，我要买。
，几个柜员装作没听见，没有一个过来跟叶晨搭话。2 2 8万，叶晨确定不是在逗我们？嗯，算了，这服务态度实在不敢恭维。可可，咱们去隔壁买。嗯，哈哈，我就知道他会找借口离开。果然与我预料中的一样。要不咱们再去对面看他接着装？走，过去看戏。叶先生，您的眼光真好。这款翡翠项链送女朋友最合适不过了。您女朋友要是戴上它，绝对会显得更加高贵。几人刚过去，就看到一位女柜员满脸微笑的对叶晨说着，而叶晨的手上赫然拿着一款精美的翡翠项链。这款吊坠好漂亮啊！啊，再漂亮她又买不起。我敢保证，要不了多久，她就会说：“我再去其他店看看。”唯有离开这。把 POS 机拿来，我刷卡。他还真刷啊！等着吧。肯定余额不足，嗯，他不可能比我李帆还有钱。付款成功，叶先生请签字。我的天，既然付款成功了，这是个大手笔啊！好过来看热闹的客人一片哗然。原先那家店女柜员也懵了，说好的贫民区的穷鬼呢？不可能，这绝对不可能，他怎么可能买得起这么贵的首饰？一下子消费几百万，这还是曾经的那个穷酸吗？可可，这个给你。两百多万的吊坠给我，真的假的？他不去吃软饭了吗？在无数羡慕、嫉妒、恨的目光下，叶晨帮林可可戴上了翡翠项链，在他很深的勾上镶嵌了一抹耀眼的绿，闪瞎那些看勾的人的钛合金狗眼。李帆啊，这些年来雨涵都不知道被你气多少次了，你要是个男人就别吝啬，给他买个同款吊坠吧。哦、那他妈的是两百多万，你要卖器官啊？欢，我也要可可戴的那款吊坠。啊，雨涵，你乖不乖？人家一直都很乖的。乖，听话，那咱不买。李芳，你丫的别跑，给我站住！你们这对狗男女，害我把大款当穷酸，我要跟你们拼了！叶晨和林可可离开后，又一起去玩了半天，直到晚上九点多，他俩才乘坐出租车回到贫民区。叶晨，谢谢你给我买了那么贵重的礼物，还带我去吃好吃的。今天是我从小到大最开心的一天了。多大点事，乔把你给高兴了，改天我再带你去玩。偷袭！没有改天了，今天我就打断你的腿！卧槽，老头你干嘛？爸，你疯了！待会儿再跟你算账！夜叉门，你他妈的别跑！老子今天非得打断你的狗腿，免得我女儿让你狗日的给祸害了！林强奸，你有病啊！我祸害你女儿干嘛？你狗日的不祸害她，干嘛吃软饭失败回来就把她带出去到这么晚才回来？我都怀疑她已经被你给祸害了。放你娘的狗屁！你不顾可可的脸，我还要脸，害我吃不上高级软饭，我砸了你的吃饭的锅！你他妈的还敢威胁老子？给我站住！我要打死你！被林强奸狂追三条街后，叶、嗯、晨才甩开了他，索性也不回家了，直接去郊区的河岸修炼。拜见叶大师。他俩也常在这地方练武，没想到今天来碰到了叶晨，是老金和小虎啊！叶大师，您是要去企鹅落雪是吗？不是去。试驾去他家吃软饭，这么牛逼的存在，既然要去吃软饭，你问这个干嘛？是这样的，就可靠消息，秦家已经在帝都河不海的上流社会上不招去广告，已经开始了吗？那我也要谋划一番了。叶大师，我要说的是，您可得注意一下秦落雪的人身安全。如果我没猜错的话，另外三大家族肯定已经在策划怎么除掉秦落雪了。啊